Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Caio e antes de tudo eu agradeço demais a sua presença e lembrando que aí na descrição tem diversas informações úteis em relação a playlists de aulas, tá? Aulas extras, conteúdo adicional, links de portfólio e também sobre meus cursos. Então bora pro vídeo, valeu demais, brigadão. Nesse vídeo aqui eu quero te passar algumas dicas a respeito de edição, tá? Coisinhas extras que você pode adicionar na sua imagem aí, trabalhando com foto manipulação que podem fazer uma diferença aí na sua foto. Então a primeira coisa, vamos direto pro que interessa. Observando essa imagem aqui, eu vejo dois elementos principais que ficariam ótimos, tá? Caso eu adicionasse aqui, que seria um volume frontal, tá? Por exemplo, uma flor na frente, mais desfocada, um espaço um pouco maior para cima e a criação de um céu, tá? Talvez colocar uns pássaros desfocados lá no fundo, só para ter uma valorização maior desse céu. Então, a primeira coisa que eu vou fazer nessa imagem, vou fazer o seguinte, eu vou ampliar ela aqui um pouquinho, para ter um espaço de respiro maior, tanto aqui onde o vestido tá tocando, quanto ali em cima. Pouca coisa, mais ou menos assim. Tá, mas ficou branco, né? Ficou estranho. Então vamos lá, agora que a gente vai fazer a mágica que aconteceu. Vou pegar só esse pedacinho aqui, vou clicar aqui em Edit e vou vir nessa opção aqui de Content Aware. Clicando em Content Aware Fill, eu vou analisar como que ele vai preencher aquele pedacinho. Olha só, ele já me mostrou aqui, tá ótimo, vou dar um OK e ele preencheu aqui pra mim perfeitamente, tá? Agora sobre o céu, a primeira coisa que nós vamos alterar aqui vai ser ele, então a gente vai fazer o seguinte... Como esse céu aqui ele tem muito contraste, tá bem fácil de fazer a, a transição, você pode utilizar a ferramenta mesmo aqui, essa varinha mágica aqui de seleção rápida. Vou selecionar esse pedaço do céu, vou vir aqui em seleção e vou inverter, para pegar só essa parte aqui de baixo. Agora eu vou vir aqui no menu de seleção, vou segurar o Shift e vou clicar em Select and Mask. Segurei o Shift porque ele faz uma seleção mais, mais leve, tá? Ó, com o cochete de abrir e de fechar, você aumenta e diminui o raio desse pincelzinho aqui. E você vai passar um pouco aqui nas árvores, aqui em volta, onde está fazendo essa transição, só para suavizar. Essas configurações pode deixar como eu deixei, dá um OK. E posteriormente, você pode criar uma máscara, tá? Criando essa máscara, tem um outro céu, joga ele para baixo, Ctrl T para expandir, posiciona onde você deseja, para a gente fazer essa substituição. Só que esse outro céu é muito mais escuro, então o que eu vou fazer? Eu vou rasterizar ele aqui. Imagem, ajuste, brilho e contraste, vou adicionar brilho, vou adicionar mais brilho assim. E agora eu vou clicar duas vezes nessa máscara, a densidade dela eu vou diminuir um pouco. Vou pegar o meu pincel cor preta, opacidade aqui uns 20% e eu vou passar um pouquinho nessa região onde faz o contato com as árvores. Ó, tô na máscara, tá? Aliás, cor branca, tá? Cor branca. Passo o branco, porque o preto ele vai apagar. Então eu vou passar o branco aqui com cuidado, só nessa região. Só para criar uma transição, ó, sem a máscara e com a máscara, tá vendo? Só para criar uma transição um pouco mais suave, tá? Assim fica mais legal. Então, posteriormente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou só pegar, por exemplo, uma dessas flores para criar um volume aqui na parte frontal. Então, eu vou pegar, por exemplo, a ferramenta de laço. Vou selecionar ela aqui, por exemplo, assim. Clica aqui na camada, Ctrl J. Agora, se eu apertar Ctrl T, eu tenho uma flor separada, mas o recorte está terrível, né? Seguro o Ctrl, clica aqui de novo, caso você tenha saído da seleção. Vem aqui, ó. Select, seguro o Shift, clica aqui no Select and Mask, passa isso aqui nas bordas, só para refinar, dá um OK. Ctrl Shift I para inverter, delete umas três vezes, tá? Só para apagar melhor ali aquelas bordas. Agora você vem aqui em seleção, deselecionar, atalho Ctrl D. Troca esse modo de mesclagem se você quiser para para Lighting ou Screen, tá? Depende, às vezes Lighting funciona. Aqui eu vou deixar em Normal por hora, vou apertar Ctrl T e vou posicionar. Normal vai funcionar bem. Vou posicionar aqui, por exemplo, Ctrl J, Ctrl T para movimentar, vou colocar uma outra aqui, Ctrl J, Ctrl T, uma outra aqui. Olha só, essa aqui vai ficar atrás. E aí você pega a borracha. Essas três você pode mesclar, ó. aperta Ctrl E, Ctrl E de novo. E eu vou apagar um pouquinho esse pedacinho aqui que saiu. Só que tá estranho, né? Pois é, agora que vai ficar legal. Ó. Você vem aqui em filtro, desfoque, gaussiano e coloca um desfoque aqui. E aí você pode clicar duas vezes nessa camada, segura o Alt e arrasta aqui da esquerda para direita. para ter interação só com as partes mais claras, tá? Olha lá. Você pode colocar Ctrl J de novo e fazer outra, menorzinha, por exemplo. E colocar ela embaixo. Você pode fazer outra bem maior, colocar aqui na frente se quiser. Mas é desnecessário, tá? Assim já tá ótimo. Só criou um volume aí um pouco maior, tá? 
Olha só, você cria uma noção maior de profundidade. Se você quiser preencher esse pedaço aqui com flores, também é possível. Por exemplo, vou pegar esse pedaço aqui das flores, voltei na minha camada, Ctrl J. Agora Ctrl T, eu posso posicionar elas aqui. Você pode apagar um pouco dessas bordas, vai ser quase imperceptível. Aí você clica duas vezes e traz isso aqui da esquerda para a direita, ó, nos dois, que ele não vai fazer a aplicação da grama escura, ele só vai fazer a aplicação da grama clara. Você dá um zoom e faz aqui a restauração aqui em alguns pontos. Se quiser, você pode trocar isso aqui para Lightning também, tá? Aí vai forçar mais ainda somente a graminha clara. Fica muito bom. Essa aqui eu não vou colocar porque ali tem a sombra da, da modelo, né? Aí faz só o reflexo da graminha clara. E fica muito bem preenchido, tá? Só isso aqui já vale no mínimo o seu joinha, caso você ainda não tiver dado. E você sabe de coração que tem curso aí de, de 30 contas, 50 contas, até 100 reais, que me ensina metade do que eu já ensinei aqui. Então valoriza, deixa o seu joinha aí pra apoiar e comenta. Eu vou ler os comentários depois e isso aí ajuda demais na elaboração de próximas aulas. Então, retomando, se você desejar, vou criar uma nova camada. Vou pegar aqui o pincel da cor do céu, assim, ó, bem clarinho. Vou jogar lá no topo pra ficar um branco. Botão direito. Vê se o hardness aqui tá zerado, deixa esse tamanho aqui o maior possível. Você pode clicar aqui, por exemplo, assim, ó, umas duas vezes. A capacidade você pode deixar no 100, por exemplo. Clicando aqui, você vai ter esse, né, esse raio aqui de sol todo branco. Fica, ficou ruim, né? Ficou estranho. Beleza. Troca isso aqui para, por exemplo, hard light. Olha só. E você pode, vou dar um Ctrl T depois, você pode posicionar, ampliar e diminuir ele da forma que você desejar. E você também pode apertar aqui, ó, imagem, ajustes, matiz e saturação, Ctrl U, clique em Colorize, por exemplo, e você pode aumentar a saturação, mudar a cor, da forma que você desejar. Se você quiser mais laranja, tá vendo? Fica bem bonito assim, ó. olha só, vou dar um OK. E aí você pode ampliar isso aqui, ó, deixar maior assim. Você pode diminuir um pouco a opacidade disso aqui, para ter um efeito diferente ou tirar o preenchimento. Então isso aí funciona muito bem, tá? Hard Light. E para fechar, você pode trabalhar com alguns ajustes, por exemplo, um ajuste de curva, você vem aqui no canal de azul, puxa esse aqui um pouquinho para cima, esse aqui um pouquinho para baixo. Você pode trabalhar aqui no RGB, clica nessa mãozinha, arrasta esse aqui um pouco para baixo, vai em partes escuras, arrasta um pouquinho para cima, ou em partes claras, só para dar um volume maior. A gente pode utilizar um ajuste, por exemplo, de Color Balance, vem aqui nos, nos, nas sombras, adiciona um pouco de azul, Olha só, um pouco de azul e um pouco de vermelho nos highlights. Eu vou adicionar um pouco de vermelho e um pouco de amarelo. Ó, já ficou bem mais bonito. E nos meio tons, eu vou quebrar um pouquinho, adicionando um pouco de verde. Ó. A gente poderia, por exemplo, adicionar uma, uma outra de color do cap. Você clica aqui e seleciona Crisp Warm. Dá um aspecto bem bonito. Aí você tira o preenchimento bastante, tá? Você tira o preenchimento e aí vai ficar mais, mais natural. E aí para fechar você pode utilizar um ajuste aqui de exposição, porque ela está um pouco estourada, você tira aqui só um pouquinho. Então aqui o antes e o depois, tá? elas lado a lado. E eu espero que tenha sido útil, tá? eu agradeço demais. Interessado em ser meu aluno e dominar o Photoshop completo, o link do meu curso está na descrição. Uma dica extra também que eu poderia ter feito era desfocar o céu para ficar mais natural. tá Naquela hora que eu fiz a interação, se eu desfocasse o céu, ficaria melhor. Vou até voltar aqui na parte que eu havia feito. Então, aqui foi antes de eu utilizar aquele efeito final aqui no céu. Você pode utilizar o filtro, blur, gaussiano. Desfoca um pouco o céu, porque ali atrás está desfocado. Então você desfoca um pouquinho e aí fica mais natural, tá? Então basicamente é isso. Muito bem, eu agradeço demais. Eu espero que você tenha gostado. E antes de ir embora, não esquece de deixar o joinha e confere os links na descrição, tá? Que tem dezenas de materiais extras aí. Links para portfólio, links dos meus cursos, playlists com aulas e informações adicionais para você. Então, valeu demais, brigadão, sucesso!